今月の DVD は毎年恒例タイムアタックの祭典「改造無制限オープンクラス」からライトチューンのみのストリートスーパーライトクラスまで53台がエントリー全日本ジムカーナ車両8台も加わり熱い戦いが繰り広げられた第28回レブスピードつくばスーパーバトル新旧スイストスポーツバトルまずは旧型代表 D ランゲージ RE71R を履く D ランゲージのこのデモカーに関して言えば、えー、エンジンが全くのノーマルで一度も新車を買った時から開けてない状態で今2万5千キロぐらい走ってるんですけど、まあ、基本的にノントラブルで急排気あとはサスペンションブレーキなんで気を使わずに楽しんでいける車なのかなとなってますタイヤの方もね71なんでタイムとタイマー毛性のバランスっていうのも常識的なところにあると思うんでまあ遊べる1台かなと思いますタイム的にも6秒8かな今日で、まあ、ほぼベストのタイム出てるんですけどこれっていうのはその本当に1周しかないタイムっていうわけでもなく、えー、ぐるぐるずっと周回してても、えー、エンジンの水温油温、えー、その他気を使うところがないんですよね実は僕もね三三まだ乗ってないんでエンジンパワーがねもともと小排気量のアンダーパワーな車なんでそこの10馬力に10馬力っていうのは結構違うと思うんですよね。えー、ですけどタイムではね、あのー、ちょっと劣ってる部分はあるかもしれないんですけど乗ってて本当に楽しいですねもう今日ねダウンロップも実は今回初めてちょっと全開で行ってみたんですけどギリギリ行けたり最終コーナーもねあのアクセルオフだけで、えー、ほぼノーブレーキで行けるんで乗っててめっちゃ楽しいですねここからは新型レールは A052 を装着はい車の仕様としてはあのー、本当にえー、ごくごく当たり前の仕様でサスペンションブレーキあと LSD あとこのレイルさん得意の,あの,フロあの補強パーツ、うん、その辺りでやってきてます、まあ、ECU は今回あのノーマルで、えー、様子見た感じです
的にはあのー、まあ思ったよりもあのー、出たなっていう感じで、あのー、前の三人があのー、8秒のフラットしか出てないんですよ。でまあ仕様としてはそんなに大きく変わってないんですけど、あそれでももう5秒台入ってきたんで。あの当初の目,目標タイムはもう5秒台入ることだったので、まあ、その目標はクリアしたかなという感じなんですけどシェイクダウンというのはシェイクダウンなんですよね筑波を持ってきたのは今日初めてなので、あのー、肝になってくるのは ECU かなともう自分は走っててもう、あのー、車載見ても分かると思うんですけどもう使い切ってるんですよもう,もう本当に使い切ってもう絞り切ってもう走ってるんですけど、まあ、もうこのぐらいで止まっちゃうんでもう頭が打っちゃうんですね。だからその辺がもうまっすぐちょっと速くなればもう物理的にタイム上がっていくんでその辺かなってタイヤラウンジ野口紹介は RE05D で挑むあのー、サスペンション足回りとあとはデフを組んであとはコンピューターがエンジンのコンピューターがやってあるだけで、えー、急排気はノーマルっていうことなんですけど、まあ、僕はあのスイフトスポーツに乗る自体が今日初めてで、まあ、まずはそこからの。確認っていう感じになっちゃうんですけど。さあ、ゲーム担任の方からエンジンがターボになってそれでかなりその使う回転域が違うっていうところがまあな,なんていうんですか僕の中でも少しこう慣れが必要でバランス的にはすごく悪くないというか、まあ、車の蘇生の良さも感じますし、はい、あの今後細かいところを詰めていければなと思いますけれども。まあ、車が非常に軽い、まあ、今までもそうですけど非常に軽いので、まあ、その振り回して乗れる感じもあってでパワーも非常にあって低速トルクがあるので、まあ、そのミスもしにくいのかなと思います、はいまあ、ただあの電子制御とかがやっぱり賢いのでそれがあのどのように走っててそんなに違和感はないんですけれどもどういうふうに影響しているのかそれをもっとうまくこう悪影響を出さないようなセッティングとかそういう走り方とかそういうのも今後ちょっと詰めていければなと。いうふうに思ってますガレージフラックスは RE71R でスーパーライトクラス今回は、えー、と足と、えー、ブレーキあと LSD ですねでパワー系の方はノーマルで、えー、とりあえず様子見でまず走ってみようっていうのとあと節約を兼ねてですねフロントはブリーストン 71R で。えー、リアタイヤはフェデラルの RSR、えー、WR の方ですねを装着してちょっとチャレンジをしてみようかとあと一般の方に近い目線であのタイムを見るために、えー、とこう僕あのメカニックでありドライバーでプロではないっていう目線でちょっと乗ってみて、えー、今後の,あのチューニングの度合いをですね他のお店の人と比較してもらって。えー、分かりやすいようなタイムを出してで来年への課題をいっぱい出していこうかなと思って、えー、参加しました。
ちがあんまりよくはないですけどもいろいろ分かるところがあって、えー、とまず電子制御の方は、えー、楽しく走る分にはこのまま電子制御とうまく使っても全然 OK かと思うんですけどタイム出そうと思うとちょっと邪魔になってしまう部分があるんで、えー、走り慣れてる人はどんどんカットしてもらってただこれから始めた人は。電子制御とうまく付き合って走ってみるのもいいかなと思いますフムホ V700 でスーパーライト参戦の TM スクエア、えー、今回僕たちの車は、えー、パート連携、うん、エンジンとか ECU とかエキゾーストとかインテークだとかっていうのは全部手つかずノーマルのまま持ってきて、まあ、足と LSD で、まあ、どれぐらいタイムが出るのかなっていうのをやろうということで車を持ってきました。最大の難所は、えー、制御が残るんですね32の後期型からその制御が結構残るようになったんですが、えー、オフにしても、えー、と電子制御をオフにしても制御が残って、まあ、その制御が車がセットが進んでコーナリングがどんどんどんどん速くなってくると余計制御が入るっていうパラトレイン系はやっぱり手つかずの状態で。えー、制御と戦っている状況ではやっぱり6秒1ぐらいがベストでそれ以上車としてセットで速くなった分があるんだけど制御でやっつけられて、えー、速くならなかったのがちょっと悔しいなと思いますきっと制御に関しては、えー、近々部品が出ると思いますんで、えー、今度はもう制御を切って、えー、純粋に車のセットアップを、えー、早い状態で煮詰めて、えー、勝負ができるようになればいいなと思いますまたそのパワートレイン系も、えー、手は入れていくと思いますんで、まあ、そのあたり、えー、何をどうやったらいいのかっていうのもじっくり考えながら乗りながら、えー、今後も楽しんでいきたいなと思ってますスーパーライトクラスながらアールズは開発でリードはいえー、R3 のスイフトなんですけども、えー、まずは、えー、コンピューターをオリジナルのコンピューターそして、えー、オリジナルの足足回りで試作品なんですけど、えー、排気系が変わっていて、えー、デフも入ってます。
T71R で5秒中盤の好タイムずっとテストをさせてもらって、えーま、バネレートを変えながら、えー、どんどんあの車のセッ,トセッティングを詰めていってまだまだあの新しい車なので、えー、手探りの状態だったんですけども、えーま、本番で 71R のタイヤで5秒台を出せたのは、えー、本当にあの。松松野野ささんんアルズの松野さん神様のおかかげかなと思いますやっぱりまだそのエンジンとかは全然あのコンピューター以外はいじってもないですし、まあ、その辺も多分どんどんアフターパーツ出てくると思うので、まあ、やはりエンジンも速くしていきつつ、まあ、足回りは結構決まっている感じがするので、まあ、本当にパワーをちょっとずつ上げていければコーナリング性能はもともと高い車なんであの、まあ、エンジンストレートスピードをもうちょい速くしていければいいかなっていう感じがしますね。はい自社パーツを組んで参戦のクスコ RE05D を履く新しい ZC33 ねスイフト今回ターボになりさらにその車重も7 0キロ軽くなってね俺が乗るあのキャロセの、えー、この33は基本的にも、えー、サスペンション、えー、デフスタビーあとブレーキパッドマフラーまあまあえー、ごくスタンダードな部分を、まあ、まあどちらかというとポン付けでつけて、まあ、何秒出るのかなと知る人ぞ知る FF 使いのターザン出来すぎの4秒台だでまあ実際走らせてみると、まあ、やっぱりこう軽さっていうのがものすごく出てるなとであとターボターボもどちらかっていうとまあそのうん上はそんな大してその引っ張ることできないんだけど比較的こう中間域でのやっぱりパワー感が、まあ、全然変わってて。で結構やっぱり、えーまあ、3足、まあ、普通、えー、NA だと2足で行くところを、まあ、3足使って結構行けるんで、まあ、その辺がやっぱりすごくうん変わったところかなとギアのスタビと、まあ、サスペンションの、えー、セットで結構やっぱりそのニュートラルっぽいでアンダー出ちゃうと、まあ、どうしてもやっぱりタイム出ないのが、まあ、比較的ニュートラルもしくはえー、一番最初の冷えたる状態ではちょっとオーバーっぽくなるかなっていう、まあ、ギリギリのところで打角が少ない状況で、まあ、セットできてるんで、まあ、その辺がやっぱりこうタイム出てる要因かなとただ一つ気になるのはやっぱりこう制御この標準の制御が結構介入してコーナーリング中にやっぱりこう例えばリアがこう滑ろうとするとそこでやっぱりこうそのトラコンみたいな感じでトントントンってこうやっぱりブレーキを勝手に踏まれちゃうんで。えー、せっかくアクセル開けてるところでそこで失速感が出ちゃうんで、まあ、そこで若干やっぱりタイムロスしてるかなといやいやいやまあまあね、あのー、久々の一番時計っていうかね、まあ、昔は過去はね結構もう俺の世界だったんだけどまあまあこのプラスでもねやっぱり一番になるってことはちょっと嬉しいよねこうねテンションも上がるしね、うん、まあまあ、えー、これからどんどん進化させていくのか、まあ、これで終わるのか分かんないけどまあまあ本当に乗りやすくってで特にその、まあ、つけてるポン付けパーツっていうのがものすごくやっぱりこうその車とのマッチングがいいんで乗りやすいです俺でもタイム出るわけだから。